concentrados repasan temas rumbo a su examen para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México o al Instituto Politécnico Nacional. Por ejemplo, lo que es física y química son temas muy este, difíciles para mí, bueno, materias, y en física pues todo lo que tenga que ver con fluidos. Pero no es una clase convencional, es un entrenamiento. Primero se les hace un diagnóstico. Entonces nos da una idea qué tan bien están para preguntas a fin del examen. Y las, a partir de ahí nosotros entendemos por dónde vamos a, a empezar a cubrir esas deficiencias. Toman en promedio seis horas de clase por semana, durante mínimo seis meses, con base en las guías oficiales de cada institución. Pero además refuerzan competencias, entre ellas la comprensión de lectura. La vida lectora como tal es, muchas veces ves una pregunta... Y como tal, no entiendes lo que se están preguntando, aunque sepas la respuesta, o sea, sepas el tema. Entonces, con la vida lectora, con eso aprendemos, los, los alumnos como tal, entienden las preguntas. También se les aplica un examen de simulacro, con la duración, temas y cantidad de aciertos que exige cada institución. Alumnos como Andrea Mosqueda aclaran que se priorizan los temas a estudiar. Sí, Ajá, decirlo, no, si no, no, no te avientan todo lo de la prepa, te da nada más lo que es el examen y ya. Más allá de las aulas, el entrenamiento también puede ser en línea. Muchos estudiantes pues llegan con los nervios, con el miedo de, de enfrentarse a ese tipo de exámenes y nos hemos dado cuenta que clave de esto es, si tú tienes dominio del tema, vas a tener seguridad a la hora de contestar. Entonces esa, par esa, esa parte es fundamental. La UNAM ya publicó su convocatoria y se espera que durante febrero el Politécnico Nacional difunda la suya. Con imágenes de Gregorio Álvarez, con uno. Juan Rivas.